Evet sevgili arkadaşlar bu videoda sizlere daha doğrusu sizlerden gelen istek üzerine işte elimde bilgisayar elimde midi klavye yok veya bir klavyem yok bunu bilgisayar klavyesiyle çalmam kullanmam mümkün mü bunun için ne yapmam gerekiyor gibi bir soru geldi. Bu soruyu sizlere bu videoda anlatmak istiyorum. Evet mümkündür. Nasıl olduğunu adım adım göstermek istiyorum. Evet bunu gösterebilmem için Halion'da piyano sesi açtım. Ve piyano sesiyle işte bilgisayar klavyesini ilk önce nasıl açacaksınız onu göstereceğim. Hangi tuşlara yayılmış işte oktavı nasıl ilerleyip gerileyebilirsiniz. Yani tiz ve pes oktavlara nasıl ulaşırsınız? Hepsini göstermek istiyorum. Evet, başlayalım. Evet, bilgisayar klavyesini aktif etmek için tabii ki Cubase'in açık olması lazım. Projenin çalışır durumda olması lazım. Örneğin Halion'dan bir ses açabilirsiniz ilk deneme yapmak için. Kullanmış olduğunuz işletim sistemi fark etmemektedir. Sadece tuşlar değişiktir. Windows için Windows işletim sisteminde yine Cubase açık olması gerekiyor. Ve kullanacağınız tuşlar Alt K şekilde de görüyorsunuz. Alt K'ya basarak e, Virtual S Keyboard'u aktif edebilirsiniz. Gerisi bu videoda anlattığım şeylerin aynısı. Yani aynı şekilde yaparsanız kafidir. Cubase'in kendi kullanım şekli ve tuş emirleri farklı değil. İster Windows olsun ister Apple olsun ikisinde de aynıdır. Apple bilgisayarlarda Macintosh bilgisayarlarda opsiyon K tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Yani opsiyona basın ve ondan sonra opsiyonu bırakmadan K'ya basın. Evet şimdi ben de opsiyon ve K'ya basıyorum şekilde gördüğünüz gibi. Basık tutup K'ya basıyorum. Ve gördüğünüz gibi Virtual S Keyboard diye bir şey çıktı ortaya. Evet ve çalmaya başlıyorum. Evet bilmemiz gereken Klavyemizin dili yani İngilizce veya Almanca işte Avrupa dili Türkçe harfler barındırmayan bir klavye ise onu rahatlıkla kullanırsınız. Yalnız İngilizce'de Y ile Z'nin yeri değişik. Dolayısıyla bunu da hesap etmeniz gerekiyor. Bendeki Türkçe klavye elbette ki Türkçe klavye yaparsanız yani dilini Türkçe yaparsanız ve i'nin yerinde I yazıyorsa o zaman i yerini bulmanız gerekiyor. Ben de birden çıkıyor i'nin sesi. Bilmiyorum sizde nasıl denemeniz lazım. Tabii ki aramanız lazım. Evet bunu belirtmek istedim. Yani bilgisayarınızın klavyesinin dili önemli. Üstündeki yazılı işaretler değil. Windows'dan veya işte Apple'den seçtiğiniz işletim sisteminden seçmiş olduğunuz dil klavye dili önemli. Eğer batı dili yaparsanız rahatlıkla çalırsınız. Gördüğünüz gibi işte Q, 2, V, 3, E, R, S, T, 6, Z, 7, U ve I. Tabi bir de oktav atlamak için yani oktav geçmek için işte kalın oktav, bir oktav, iki oktav, üç oktav, pes veya tize geçmek için bu ekranda görmüş olduğunuz sağ ve sol e, klavyedeki tuşları basarak kullanabilirsiniz. Bunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada sağ tuş oktavı tizleştiriyor. Sol tuş ise oktavı pesleştiriyor. Ekranda vi virtual keyboard'un altında da çizgiler var. Görüyorsunuz mouse'la bastığım zaman orada da onlar oynuyor.
nota eklenmemiş tuşlara bastığınız zaman virtual keyboard'un üstünde sarı bir şerit ve işte İngilizce veya Almanca seçili olan dilin şeyinde uyarı yaz, yazıyor ve orada diyor ki bu tuş üzerinde nota ekli değildir. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.